Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, oggi un nuovo video e come potete vedere dal titolo qui sotto oggi vi parlerò delle letture del mese di giugno eh, giugno come vi avevo già accennato nel video dei preferiti è stato un mese diciamo di ripresa perché dopo mesi un po' eh, diciamo bloccata, ferma eh, giugno sembra essere il mese in cui effettivamente mi sto riprendendo soprattutto in ambito delle letture perciò non perdiamoci inutile le chiacchiere e partiamo col video Il primo libro di cui vi parlo è Inferno di Dan Brown ehm, e questo che io ho in edizione della Mondadori. In realtà questo è un libro che non rientra assolutamente nei miei generi preferiti, però era stato un regalo e già da un po' si trovava nella mia libreria, quindi mi incuriosiva la trama, però vi mandavo sempre la lettura. Ho scoperto poi che in realtà si tratta del terzo volume di quella che è una saga, eh, però può essere comunque letto eh, singolarmente, eh, nonostante comunque l'unica cosa in comune che si, eh, diciamo, si ripete nel corso eh, dei vari ro romanzi che fanno parte della saga è eh, ehm, il protagonista, ovvero il professor Langdon, che sicuramente molti di voi conosceranno. In questo caso ci troviamo in Italia e il tutto ruoterà intorno a, un, diciamo, a, uno delle, a una delle opere più importanti della letteratura, ovvero l'Inferno di Dante. E quindi il nostro uh, professore uh, uh, si troverà davanti a una nuova avventura e soprattutto un nuovo enigma. L'inizio di questo libro, nonostante abbia uno stile comunque molto descrittivo, mi aveva preso tantissimo, quindi trovavo la storia veramente molto incalzante. Devo ammettere però che andando avanti ho iniziato un po' ad annoiarmi. Sicuramente l'aspetto che ho preferito di più eh, in questo libro eh, sono stati i, co i continui colpi di scena e soprattutto la presenza dell'Italia e quindi la presenza dell'arte. E nonostante io non sia molto ferrata sull'argomento, eh, ho trovato molto interessante la lettura e soprattutto ho scoperto e ho imparato moltissime cose di cui ero completamente ignara. Però questo è anche... Eh, questo aspetto anche, può essere visto anche in modo negativo perché ehm, secondo me è una lettura che si rivolge principalmente a un certo tipo di target ovvero quelle persone che eh, hanno una certa cultura nei confronti di questo argomento della, lettura, della letteratura in generale ma più nello specifico dell'arte e questa secondo me è la pecca mh, di questo libro perché è un, li è un libro che si lascia leggere anche per quanto riguarda eh, diciamo lo stile però allo stesso tempo è un libro che secondo me è, può essere apprezzato solo da chi, um, da chi è amante uh, di questo genere eh, quindi se siete amanti della letteratura e uh, dell'arte è assolutamente una lettura consigliata il secondo libro di cui vi parlo è La strada di Cormac McCarthy edito Einaudi Ero già da un po' che avevo in lista questo libro, avevo re sentito recensioni veramente molto positive e non vedevo l'ora di leggerlo. Ho letto questo libro grazie al gruppo di lettura che è stato creato qualche settimana fa e di cui vi lascerò il link giù in, de in descrizione nel caso voi vogliate unirvi e partecipare con noi anche per le prossime letture. Io sono stata contattata da Patrick di Let Blue, di cui vi lascerò il link giù in info box che ha un canale veramente molto bello e mi aveva detto se volevo appunto partecipare a questo gruppo di lettura e quindi non potevo rifiutare eh, nel gruppo di lettura fanno parte anche Nathan del canale Schiuma di Parole anche di lui vi lascerò il link giù in info box e grazie a questo gruppo di lettura ho scoperto anche un altro canale ovvero quello di Danilo della, um, del canale Books Make Me Happy come sempre vi lascerò tutto giù in info box. Ci troviamo in un mondo post apocalittico completamente distrutto, quindi noi seguiremo, eh, seguiremo il viaggio di un padre eh, e di un figlio, quindi di un uomo e di un bambino, che si spingeranno verso sud per cercare un clima molto più favorevole. Il mondo è stato completamente distrutto da un apocalisse nucleare che l'ha trasformato in, in un posto eh, di buio, senza speranza, senza vita, e, insomma privo di ogni Ogni cosa. Lo stile del libro è veramente molto semplice, quindi non è complesso ed è descrittivo, um, come giusto che sia 
eh, proprio per aiutarci a immergerci eh, di più diciamo in, nel racconto eh, e eh, queste descrizioni sono alternate poi a alcuni dialoghi ma dialoghi veramente molto brevi di frasi molto corte eh, tra questo padre e questo figlio e io eh, diciamo che le, le parti dialogate sono quelle che ho preferito di più perché nonostante comunque eh, alcune descrizioni siano state necessarie ammetto che alcune volte mi hanno anche un po' annoiato perché alcune cose si eh, ripetevano e quindi la lettura dopo un po' iniziava a diventare un po' monotona sicuramente l'aspetto che mi è piaciuto di più di questo libro sono i due protagonisti questi eh, protagonisti um, diversi eh, però allo stesso tempo ehm, simili in alcuni ehm, in, in alcuni lati caratteriali come ad esempio infatti da, da un lato abbiamo questo padre questo padre che comunque ha, ha, è adulto ha avuto le sue esperienze e soprattutto è consapevole eh, nei confronti di ciò che sta accadendo ed è a, però allo stesso tempo nonostante sia di animo buono ehm, è disposto a tutto pur di proteggere se, eh, se stesso e suo figlio mentre invece dall'altro lato abbiamo questo bambino questo bambino che nonostante l'orrore che lo circonda eh, è pur sempre un bambino quindi eh, vedremo in lui comunque un piccolo speraglio di speranza e questa è una cosa che mi è piaciuta tantissimo perché diciamo alla tragicità della, e alla brutalità della lettura si alterna appunto la dolcezza e eh, la eh, tenerezza di questo rapporto fra padre e figlio è stata una lettura veramente molto angosciante perché comunque i nostri protagonisti eh, sono costretti sempre a spostarsi, a non stare mai fissi in un posto, vivono sempre in costante tensione, in co eh, sempre in allerta, quindi in costante eh, pericolo. Eh, un altro aspetto che non mi è piaciuto di questo libro è stato il fatto che io ho letto il libro in ebook e eh, nell'ebook appunto che avevo io c'era l'assenza dei paragrafi. Uh, e questo un po' mi ha fatto storcere il naso perché non sapevo mai quando staccare la lettura perché questa è una di quel tipo di lettura che non, non puoi fare tutta d'un fiato ma hai bisogno ogni tanto di posare il libro, di staccare per riflettere su ciò che, ehm, che si è letto quindi io eh, mi trovo veramente in difficoltà essendo che eh, c'era questa assenza di eh, paragrafi eh, perché non sapevo mai quando mettere una fine per tutta la durata del libro il, eh, non si ha alcuna speranza nei confronti dell'uomo eppure durante la fine eh, ne, vira, ne vedremo un piccolo spiraglio io infatti non vi nego che mi sono anche commossa e ho buttato un, un, giù qualche lacrimuccia proprio durante il finale il finale rimane aperto però non è quell'aperto che ti fa sorgere il naso anzi secondo me eh, l'autore ehm, l'ho fatto anche un po' apposta per cercare di dare a noi lettori la possibilità di farlo finire nel modo in cui eh, volevamo eh, è una lettura che mi è piaciuta tantissimo però allo stesso tempo eh, visto eh, le ottime recensioni visto comunque che avevo delle grandissime aspettative non nego che ci sia stato qualche eh, appunto negativo che mi ha un po' delusa però nonostante questo è un libro assolutamente consigliato perché soprattutto per il messaggio che vuole mandare una lettura che mi è piaciuta e ho capito eh, che mi sia piaciuta tanto non subito non dopo aver terminato il libro ma dopo qualche giorno perché questo è il classico libro che non diciamo non termina nel momento in cui volti l'ultima pagina del libro ma è un libro che ti rimane in testa anche per i giorni successivi quindi è sicuramente una lettura che merita di essere fatta dopo aver letto la strada avevo bisogno di una lettura uh, leggera e quindi ho letto il secondo volume uh, della serie ti aspettavo ovvero stai con me di gelino meglio conosciuta come jennifer l almentro edito dalla casa di editrice nord ora non sto qui a raccontarvi la trama perché più o meno uh, trattandosi di un romance uh, potete facilmente intuire di cosa appunto si tratti è eh, una lettura che all'inizio non mi aveva preso tanto devo dire la verità eh, però diciamo che nella seconda metà del libro eh, le la lettura si fa molto più eh, diciamo scorrevole molto più accattivante è una, appunto una lettura molto godibile molto leggera molto carina e sicuramente adatta per il periodo e soprattutto consigliata per gli amanti del genere 
andando avanti uh, sta continuando la mia lettura di Harry Potter della saga di Harry Potter in questo caso io ho letto il quarto volume ovvero Harry Potter il calice di fuoco uh, di J.K. Rowling edito dalla Sarani Editore ovviamente trattandosi di un quarto volume non posso parlarvi della trama altrimenti di fare spoiler però uh, anche qui ci troviamo sempre all'interno di Hogwarts e di Harry e i suoi amici che dovranno affrontare delle nuove uh, peripezie e delle nuove avventure questa lettura si sta rivelando essere veramente molto illuminante perché uh, alcune cose io le avevo completamente rimosse le avevo assolutamente dimenticate e in questo invece la rilettura mi sta aiutando uh, fino ad ora ri ribadisco che comunque il mio preferito uh, è il terzo volume però anche questa è stata una lettura bellissima che ho amato e assolutamente godibile io credo che ora per i mesi estivi interromperò questa rilettura per poi riprendere a settembre con i capitoli appunto che mi mancano e niente come sempre se non avete letto ancora la saga di Harry Potter correte a farlo. L'ultimo libro di cui vi parlo, o meglio audiolibro, è quello della Bella e la Bestia, che ho ascoltato grazie al canale di Giulia Bacchetta Channel, di cui vi lascerò il link giù in info box. Io ringrazio ancora una volta Giulia per avermi regalato questa storia magnifica, una delle mie storie preferite uh, della, della Disney, e, è, è stato un audiolibro fatto veramente in modo impeccabile eh, anche con la partecipazione del suo fidanzato che è stato veramente bravissimo a interpretare la voce della bestia io ragazzi non è inutile spendere altre parole vi invito assolutamente ad andare ad ascoltare l'audiolibro perché è fatto veramente benissimo bene queste erano tutte le letture che io ho fatto nel mese eh, di giugno voi fatemi sapere se avete letto qualche titolo eh, o avete intenzione di leggerne qualcuno ditemi cosa ne pensate come sempre vi lascerò tutti i link dei libri giù in info box, tutte le varie informazioni e noi ci vediamo al prossimo video. Un bacio, ciao!